Convinto dal vari guru dello smanettare su come allungare la vita della batteria e su come proteggere al meglio lo schermo dello smartphone, ho iniziato a trattarlo come se fosse la reliquia del santo prepuzio di Gesù. Scandendo ogni azione su di esso, secondo il ferro rituale di trucchi e consigli volta ad ottenere la tanta agognata vita eterna della batteria e del display, ma esattamente al cinquecentesimo ciclo di ricarica e dalla centesima caduta mi ritrovai nel mezzo del cammin dei piedi unti, tanto cari all'ermo feticista, durante una costosa diretta privata su OnlyFans, bruscamente interrotta dal vetro temperato rotto e dalla batteria scarica dopo 10 secondi. Quindi la ricompensa per la mia ligia osservanza è stata solo una gran perdita di tempo. Specificatamente per la batteria ho optato per una cinese compatibile che mi sembrava di buona qualità e soprattutto di produzione recente, una XXLLHM da 3000 mAh di tipo LiPo, compatibile con gli smartphone Huawei Honor 8, Huawei Honor 9 Lite, Huawei Nova 2 Lite, Huawei P Smart, Huawei P10 Lite, Huawei P20 Lite, Huawei P8 Lite 2017, Huawei P9, Huawei P9 Lite, Huawei Y6 2018, Huawei Y6 Prime 2018, Huawei Y7 Prime 2018, Huawei Y7 Pro 2018, Huawei Honor 7 Lite ed in generale con le batterie con codice HB366481 e C W. Negli attuali smartphone gran parte dei componenti sono incollati, quindi per smontarli bisogna allentare la presa della colla. Un buon metodo è quello di usare una fonte di calore come ad esempio un asciugacapelli, ma facendo attenzione a non esagerare col calore per evitare di fondere le parti in plastica. Con il plettro in plastica presente nel kit di strumenti in dotazione alla batteria, agendo lungo i bordi del coperchio ma senza esagerare con la pressione, separo il coperchio posteriore dalla scocca. Con il cacciavite a croce in dotazione al kit di strumenti svito le due piccole viti per rimuovere la placchetta di protezione del connettore della batteria. Sgancio il connettore della batteria. La batteria è attaccata alla scocca con un biadesivo, quindi facendo molta attenzione la stacco agendo con la piccola leva in plastica ed il plettro, entrambi sempre in dotazione al kit di attrezzi. Sostituire un vetro temperato e una batteria è un'operazione abbastanza semplice che in sostanza consiste nello scollare i vecchi pezzi e rimpiazzarli con i nuovi. Sia la batteria che il vetro temperato del modello di smartphone in questione e un Honor 9 Lite di qualche anno fa li ho trovati nel calderone di Amazon. La vecchia batteria riporta come data di produzione luglio 2018, mentre la nuova batteria è di produzione recente, marzo 2022, come indicato sull'etichetta. L'adesivo ha ancora un buon potere adesivo, quindi ci applico direttamente la nuova batteria. Collego il connettore e riavvito la placchetta di protezione. Prima di completare il riassemblaggio verifico che lo smartphone si accenda e che la batteria funzioni correttamente. Effettivamente tutto funziona regolarmente e la batteria è già carica a circa il 50%. Agendo accuratamente con un taglierino ed un vecchio spazzolino da denti, rimuovo e pulisco il più possibile i residui della vecchia colla per garantire l'aderenza migliore tra le componenti. Per incollare gli smartphone si vendono delle colle apposite che in pratica hanno di specifico semplicemente un beccuccio di grandezza idonea per fare dei lavori di precisione. Quindi conoscendo la bontà della colla tipo mattice e bostic super chiaro per questi tipi di materiali ne metto un po' in una siringa a cui ho tolto la parte del lago in acciaio in modo tale da poter dosare alla perfezione la colla lungo i bordi di entrambe le parti da incollare. Per aumentare la presa applico anche i due biadesivi in dotazione al kit, seppur l'applicatore non sembra funzionare correttamente. 
Dopo aver atteso circa 15 minuti, come indicato sulle istruzioni della colla, unisco le due parti da incollare con una pressione iniziale breve ma intensa. Avvolgo lo smartphone con un panno e lo metto in pressione per circa 24 ore tra due pezzi di legno tenuti da due morsetti. Controllo la perfetta tenuta e rimuovo i residui di colla secca. Con una delle varie app disponibili per valutare lo stato della carica della batteria, verifico che l'attuale capacità stimata della batteria è di circa 2900 mAh, quindi perfettamente in linea con i dati dichiarati dal costruttore ed equivalente all'originale, nonché di buona fattura generale. Visto che la sostituzione della batteria è andata a buon fine, procedo ad applicare il nuovo vetro temperato. La prima cosa da fare ovviamente è quella di rimuovere il vecchio vetro. Provo inizialmente a rimuoverlo usando il plettro, ma il vetro si frantuma, quindi decido di usare un filo interdentale da far scorrere sotto il vetro temperato, che gradualmente si solleverà e si staccherà in sicurezza senza provocare alcun danno. Se l'adesivo è particolarmente tenace, si può provare ad allentarlo col getto di aria calda di un asciugare capelli. Pulisco il display con un aspirapolvere, con la pezza inumidita in dotazione al kit e rimuovo i residui di pelucchi e polvere con l'adesivo anch'esso in dotazione. Per applicare nel modo più preciso possibile il vetro è opportuno usare gli adesivi in dotazione in modo tale da fissare la posizione longitudinalmente ed avere una presa sul vetro sul lato opposto per poter togliere agevolmente la pellicola protettiva dell'adesivo e riposizionare perfettamente il vetro che aderirà completamente dando una semplice pressione al centro. Le eventuali bolle scompariranno dopo poco tempo, magari applicando anche una leggera pressione nelle zone interessate mentre si pulisce il vetro con la seconda pezza asciutta in dotazione. Dunque, resuscitare uno smartphone con pochi euro con un semplice fai da te potrebbe essere una buona idea, vista anche la molteplicità di utilizzi secondari, magari per automazione, backup, sicurezza, multimedia, tracciamento, server cloud, casalinghi, eccetera, che si può fare di esso. Grazie per aver visto il video fin qui. Declino ogni responsabilità per danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura che è a puro scopo di intrattenimento. Spero di esserti stato utile e di averti piacevolmente intrattenuto. Se non l'hai già fatto commenta, condividi, metti mi piace, regala un super grazie e dai una sbirciata agli altri video ed iscriviti al canale. Grazie per il supporto. Ciao!